Bereits im Mai fand die erste Ausstellung der Diethard-Kollektion in Apfelmoor statt. Jetzt, vier Monate später, kann man die zweite Kunstausstellung bewundern. Für die Gemeinden Kapfenberg und St. Lorenzen ist das eine besonders große Freude. Ja, das Besondere daran ist, dass Gemeindegrenzen übergreifend Kapfenberg und St. Lorenzen hier ein großes Einkaufserlebnis bieten, aber dass durch diese Initiative von Reinhard Diethardt auch die Kunst, die Kultur nicht zu kurz kommt und hier wirklich auch ein kleines, aber sehr feines Kulturzentrum entstanden ist mit einer weiteren tollen Ausstellung. Ausgestellt sind die Kunstwerke der national und international renommierten Künstler Belidana sowie Ferdinand Kreiner. Besonders an dieser Ausstellung ist es, dass zwei ganz verschiedene Künstler hier gezeigt werden, die aber optimal zusammenpassen. Der Ferdinand Kreiner, ein Fotograf, Digitalfotografie macht er, aber die Fotos sind Pop-Art eigentlich, wie man sieht. Und die Billy Dana ist eine Pop-Art-Künstlerin, die in verschiedenen Bereichen aktiv ist, mit Bildern, mit Figuren, Skulpturen und auch sie macht auch Happenings und, und äh, Performances. Charakteristisch für die Werke von Ferdinand Greiner sind die persönlich fotografierten Motive. Seinen internationalen Durchbruch erlangte er durch elektronisch bearbeitete und überdimensional dargestellte Porträts weltberühmter Persönlichkeiten. Darunter auch Arnold Schwarzenegger, dessen persönlicher Fotograf der Künstler seit den 90er Jahren ist. Bilitane ist nicht nur national, sondern auch international eine bekannte, angesehene Künstlerin und begeistert mit ihren Werken die Kunstszene. Inspirationen holt sich die gebürtige Wienerin aus dem Alltäglichen. Alles, was mich umgibt, halt gesellschaftlich, ähm, sauge ich alles auf. Und dann kommt so was dabei raus wie heutige Ausstellung, ein Kunstvirus, war aber Gott sei Dank vor Corona noch und ich habe es gut gemeint. Und sie sind niedlich und tun keinem Mensch was, aber purer Zufall, dass es wirklich ein Art Virus ist, ein Kunstvirus. Und für alle, die die Kunstwerke nun live bewundern wollen, die Ausstellung läuft noch bis zum 31. Oktober.